So welcome back to another session of Sociology Online Classes for Grade 12. So on my last video, I have already explained to you on consensus structuralism, mainly functionalism, whose main focus is on consensus, order and stability. So for today's session, we will have an overview on conflict structuralism. Conflict simply means disagreement. So more precisely, we will focus on Marxism. So the founding father of Marxism is Karl Marx. His theory was based on his observation he made on the European societies 150 years ago. During his visit in Europe in the 19th century, he saw poverty and inequality. There was an unequal access to resources and ownership of property and wealth. He argued that the working class, also known as the proletariat in Britain, was being exploited by the ruling class, that is the bourgeoisie, or simply the rich. Okay? Donc, créateur de théo sociological perspective de Marxism, c'est Karl Marx. Okay? Karl Marx détruit une étude basée sur European Societies, 150 ans de cela, et pendant sa visite à, en Europe dans le 19e uh, century, il a découvert que dans l'Europe, il y a beaucoup de problèmes de pauvreté et d'inégalité. Okay? Inégalité comment? Parce que tu as un unequal access to resources and ownership of property and wealth. Ça veut dire qu'il y avait une certaine minorité de groupe de personnes qui ont eu accès accès avec des natural resources, as well as the tibet owners of wealth and property. Mais la majorité de la population, c'était bien proletariat. Ça veut dire bien working class people. Et il a aussi observé que ben working class, ce type est exploité par ben, par ben riche. Ok? Dans le prochain slide, nous vous, nous vous guettez comment exactement they were being exploited by their bourgeoisie. So, considering the main ideas of Karl Marx, his first idea was that the capitalist society is divided into two social classes, namely the bourgeoisie that is the capitalist class, and the proletariat, that is the working class. Donc, pour Karl Marx, la société dans la dans capitalist society, nous avons deux classes sociales. Première classe sociale, c'est capitalist class, ça veut dire ben bourgeois. Et deuxième classe sociale, c'est la classe ouvrière, ça veut dire ben proletariat. So the bourgeoisie owned and controlled the wealth of a country as well as the economic base, that is the productive base in the society. They owned the land, the factories and machines which were used to produce goods which were sold for profit. Okay? Donc, pour ben bourgeoisie, c'est ben la même qui type contrôle ben du bien de un capitalist uh, society. Et aussi, ce type contrôle the economic base. Economic base, c'est tout simplement base productive de une société. Ça veut dire ce type ben propriété de ben la terre, de ben uh, factories et aussi de ben machines qui peut servir pour production de ben produits. Et ça ben production de ben produits là, à la fin, produits que tu peux gagner, que tu peux vendre et en retour, que tu peux gagner profit. C'est pour cela qu'il fait ben bourgeoisie, que tu ben riche de la société. And the majority population consisted of the proletariat, who survived in the society by selling their labor power to the bourgeoisie for a price in terms of a salary. Mais par contre, ben proletariat, c'est le moyen qu'ils obtiennent pour un money, c'est des autres labor power. Ça veut dire que tu peux travailler pour ben bourgeoisie en échange de un salary, un un paiement. So another idea of Karl Marx was 
the bourgeoisie increased their wealth by exploiting and dominating the working class. Donc, and le leader de Karl Marx, c'était comment est-ce qu'il y avait une bourgeoisie normalement si tu peux être riche? C'était tout simplement en dominant et explo uh, by exploiting the working class. So the capitalist pays the workers at a really low price through which they were able to maintain and increase their wealth at the expense of the proletariat. Thus, the profit of the capitalist is simply for the accumulated exploitation of workers for their salary. Capitalism is an unjust system because the workers are not fairly rewarded for their work. Donc, comment est-ce qu'il y a un capitaliste normalement qui peut accumuler de wealth? C'était tout simplement qu'ils ont fait payer ce bien travailler à un vraiment petit, petit prix. Ok? Mettons qu'ils travaillaient normalement, ils supposaient gagner 100 rupees, mais en réalité, ils n'ont pas payé gagner ça, actual amount of money. Là, là. Ok? Capable, euh, propriété à la paix de nid, peut-être un quart ou même la moitié sur la paix. Mais ça, 50% les restants, là, les paix à ben bourgeoisie. C'est à ce moment-là comment je peux capable d'accumuler le ben wealth. Another idea is, according to Karl Marx, those who have the economic power in society control all other institutions in the society. Donc, Karl Marx dit dire, la personne qui est capable de contrôler l'économie de une société, c'est bien la même qui est capable de contrôler toute institution de la société. So, those who control the economic base also control the superstructure. That is, those who have the wealth or economic power also have the political power and control over the rest of the society. Ok? Quand on que le économique base of the society, c'est tout simplement the factories. Ok? The factories. If they have the power to control the economic base, meaning that they have the power also to control the superstructure of the society. Superstructure, c'est tout simplement une institution de la société. Ok? Donc, une personne qui est non du bien, vous êtes dans l'économie de pouvoir, vous êtes aussi dans la politique de pouvoir. Du moment où vous êtes dans la politique de pouvoir, vous êtes capable de contrôler une société en entier. C'est ça le point de vue de Karl Marx. Et l'autre idée de, de Karl Marx, c'est l'idéological control. That is, the ruling class used their control on the social institutions such as family, education media to gain ideological dominance that is to be able to control the way people think in society donc un point de vue de Karl Marx c'est même ruling class the servi the control pour être capable prend en charge tout ben institution de la société surtout nous dans la famille l'éducation et média Comment je te service à une social institution là pour impose ideological dominance. Ideological dominance, c'est tout simplement pour contrôler la façon de penser de Ben Dimoun dans la société. Ok? Du moment que Ben Dimoun nous shape ce way of thinking, it is much easier for us to control the person. So the ideas of the ruling classes were presented as natural, common sense, and therefore, The proletariat accept the unequal and exploitative relationship as the norm. Du moment qui nous présente ben l'idée de ben ruling class, du moment ben le ruling class présente cette idée à ben proletariat, ben proletariat considère cette idée as being normal and natural. Et donc il est plus facile pour qui ben bourgeois est capable contre ça ben proletariat. Par exemple. Si dès au commencement de la famille, une famille les socialise ses enfants pour dire ses enfants qui, si un jour un quelqu'un pour dominer en termes de côté de travail, les enfants là pour finir shape ce mind, du moment où ils commencent à travailler pour un capitaliste, même pour payer les tickets, 
les enfants là, ils peuvent accepter de kiffer parce que la famille infinie chef de une fini euh, propage de ruling class ideology, c'est une ideas. Comme ideology, c'est tout simplement une ideas of the ruling class. Et aussi, pareil pour, euh, pour le système d'éducation aussi. Que tu ben, euh, ben professeur, système d'éducation, la façon dont il fonctionne, c'est tout simplement to control the mind of students. Nous imposons certaines certaines choses que les étudiants doivent faire. Donc, pareil, la société aussi pareil. Donc, arrive un moment, le prolétariat, du moment où commence à travailler pour les capitalistes, quand du moment où vous trouvez qu'ils ont fait face de l'exploitation, vous pouvez considérer les comme complètement normal. Parce que dès le commencement, nous finit, nous finit shape cette way of thinking. Donc, c'est ça l'idée de Karl Marx. So, another key idea of Karl Marx is False consciousness, that is, ideological control leads to false consciousness, which simply means the proletariats are deluded into thinking that everything is fine in their situation in which they work or how they live in the capitalist society are inevitable, okay? So this delusion is known as false conscious, class consciousness, sorry, false class consciousness. False class consciousness, c'est quoi? C'est tout simplement que la façon de capable dire en parenthèse, tellement belle prolétaire, in a brainwash. Their exploitation, the domination that they are facing with the bourgeoisie, they are considering this as being completely normal. Même la situation dans qui se peut vivre, peu importe cette situation, peu importe qui exploitation se peut faire face, je peux considérer ça comme normal parce que there already has been an ideological control. Ça veut dire ben ruling class est fini commence control ben way of thinking of people. Donc, when we start to control the way of the way of thinking of people, this leads to false consciousness. Ça veut dire, dis-moi là, il pas peut connaître en réalité qui peut passer de ce situation, qui qui peut passer en réalité, qui ben inequalities il peut faire face. C'est ça, false consciousness. Okay. So the last idea of Karl Marx is on revolution and communism. So the truth of the society is that capitalism was unjust. C'est ça la réalité. La réalité c'est tout simplement capitalist society the base law injustice. So but people just had not realized it. And Karl Marx believed Political action was important to wake up the proletaria and bring them to revolutionary class consciousness. Okay? Donc, pour Karl Marx, la réalité, c'était tout simplement que le capitalisme est basé sur l'injustice. Ça veut dire unjust system. Mais, et aussi, Benjamin Papi réalise. Une solution, c'est quoi? C'est tout simplement political action. Political action est très important pour qu'il soit capable de wake up the dormant proletariat population and bring them to revolutionary class consciousness. Revolutionary class consciousness, c'est quoi? C'est tout simplement through a revolution, private property and the desire to exploit would be abolished. Okay? Donc, vous êtes basé sur une révolution de la société. Que sa exploitation là, système de exploitation là, il faut abolir. It is very important also to establish a communist society. Donc, ce deuxième solution, c'est nous besoin établir une société communiste. Where people would be more equal and have greater freedom and would be happier. Ok, donc pour lui, une communiste society, c'est tout simplement que du monde pour, pour faire face de l'équalité. Et aussi, ils ont une plus beaucoup de freedom, freedom of thought, freedom of action, mais aussi ils ont une plus grande Donc, c'est ça l'idée de Karl Marx en gros. Ok?
Okay, so this was part of conflict structuralism. Donc, nous avons déjà expliqué sur Marxism. Pour prochaine classe, la semaine prochaine, nous vous faisons le bouquet deuxième type de conflict structuralism qui c'est sur féminisme. Thank you.